네, 안녕하세요. 닥터스키니 치부인 원장입니다. 네, 여러분, 요즘 모공이 넓어져서 고민이신 분들 많으시죠? 어, 나름 무더운 데다가 또 마스크를 계속해서 끼니까 이 마스크 안쪽 온도가 더욱 올라가죠. 그러면서 피지 분비량은 늘어나죠. 자, 그래서 요즘 모공으로 고민이신 분들이 특히나 많은 것 같습니다. 자, 이 모공 어떻게 하면 줄일 수가 있을까요? 자, 어떤 분이 이렇게 질문을 하십니다. 어, 원장님, 써마지나 울쇠라 이런 레이저가 모공에도 효과 있는 거죠? 라고 물어보시는데요. 음, 그러면 저는 도움이 되실 수는 있지만 모공을 줄이는 게 가장 고민이시라면 모공에 직접적으로 효과가 있는 다른 시술을 권해드립니다 라고 말씀을 드리는데요 자 모든 레이저 시술이 각각 메인 타겟으로 하는 효과가 따로 있어요 이 써마지의 경우에는요 메인 효과는 피부 표면의 타이트닝 그리고 탄력 개선이 메인 효과죠 어, 모공 축소는 부가적으로 도움이 될수 있다 정도로 보시면 됩니다 이 모공 축소를 메인 타겟으로 하는 시술들은 따로 있거든요 자 그래서 오늘은요 이 모공을 줄이는 여러 가지 시술 중에서 모공 축소를 메인 타겟 으로 하는 자 그래서 고객분들의 만족도가 가장 높은 최고의 시술 베스트 3에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 자 모공을 줄이는 방법을 알려면 먼저 모공이 넓어지는 원인을 알고 이를 해결하면 되겠죠 자 모공이 넓어지는 원인은요 크게 두 가지인데요 자, 첫 번째는 피지 분비량이 많아서입니다 자 모공의 구조를 보면요 모공에 피지샘이 연결되어 있는 구조예요 어, 피지샘에서 만들어진 피지가 모공을 타고 올라가서 모공 출구로 배출이 됩니다 자 그렇기 때문에 이 피지 분비량이 많아지면 어떻게 될까요 이 피지가 나가는 길이 넓어지니까 모공이 넓어지게 되는 것이죠 자 그러면 피지량은 또 왜만 질까요? 자, 우리 피부 온도가요. 1도만 올라도 피지 분비량이 10%나 증가를 한다고 하거든요. 그렇기 때문에 요즘 같은 여름철 그리고 마스크를 써서 피부 온도가 더욱 올라가게 되면서 이 피지 분비량이 늘게 되는 겁니다. 자, 모공이 늘어나는 두 번째 원인은요. 피부 탄력의 저하입니다. 자, 모공은요. 이렇게 피부 표면부터 진피층까지 길게 자리를 잡고 있는데요. 자, 피부 탄력이 좋을 때는 진피층에 콜라겐이나 엘라스틴이 충분히 존재를 하면서 모공을 힘 있게 조여 주는 지지대 역할 하기 때문에 모공이 작습니다 자 그런데 나이가 들면서 피부 탄력이 점점 떨어지죠 자 피부 탄력이 떨어진다는 건 진피층의 콜라겐이나 엘라스틴의 양이 줄어든다는 것이고 그러면 모공을 쪼여지는 힘이 점점 약해지니까 모공이 넓어져 버리는 겁니다 자 그럼 모공을 줄이기 위해서는 어떻게 하면 될까요 자 첫번째 피지 분비량을 줄이고 두번째 피부 탄력을 증가시키면 되겠죠 자 모공이 커지는 이유가 이렇게 한 가지가 아니고 복합적인 원인으로 커지다 보니까요 이 두가지 원인을 모두 다 개선할 수 있는 시술이어야 효과가 더욱 좋겠습니다 자 그럼 모공을 줄이는 최고의 시술 베스트 3를 알아볼 건데요 자 첫번째는 프락셀 그 중에서도 니들 프락셀입니다 자 프락셀 하면 이 피부 시술을 잘 모르시는 분들도 한 번쯤은 들어보셨을 것 같은데요 어, 제가 미용 시술을 전혀 모르던 인턴 시절에 간호사 선생님이 어느 날 얼굴에 모기장 모양으로 미세한 딱지가 다 앉아서 오신 겁니다 어, 무슨 일인가 해서 여쭤봤더니요 알고 보니까 피부과 선생님이 프락셀을 해주셨다고 하더라고요 아 그래서 아 프락셀 하면 저렇게 모기장 딱지가 일주일 생기는 거구나를 알았는데요 이 프락셀은 이렇게 오래전부터 모공 치료를 위해서 가장 많이 사용되어 온 레이저입니다 자, 프락셀 레이저의 원리를 간단히 설명드리면요 어, 우리 피부는 상처를 입으면 이를 재생시키기 위해서 콜라겐의 생성을 마구 일으켜서 회복을 하려는 특성이 있어요 이를 운드 힐링 프로세스라고 하는데요 자, 아까 말씀드렸죠 모공이 넓어지는 원인 중에 하나가 피부 탄력 저하라고 자, 그렇기 때문에 이 프락셀로 피부에 상처를 내고 그리고 콜라겐 생성을 촉진시키고 시키고 이로 인해서 피부 탄력이 증가되면 모공이 쪼여들게 될수 있는 겁니다. 자 그래서 모공 치료 하면 프락셀을 가장 많이 시술을 했었는데요. 자 그런데 문제가 있었어요. 이 프락셀 레이저가 피부에 상처를 유발할 때 보통 레이저 빔을 쏘아서 수많은 열기둥을 만들거든요. 어 그리고 피부에 대고 레이저를 조사하니까 피부 가장 표면인 표피층부터 진피층까지 열기둥이 다 조사가 되겠죠. 어 그렇기 때문에 이 피부 표면이 열에 의해서 자극이 되면서 시술 후에 모기 모양처럼 이 격자 모양의 미세한 딱지가 생기고 보통 딱지 떨어지는데 일주일 이상 걸리는 다운타임이 있는 편이고요. 어, 또 피부 표면부터 열이 가해지니까 통증도 꽤 있는 편입니다. 자 그래서 아, 어떻게 하면 통증을 줄이면서 또 다운타임도 줄이는 시술을 할수 있을까를 연구를 하였고요. 자 그렇게 해서 나온 레이저가 바로 니들 프락셀입니다. 자 대표적인 니들 프락셀로는요. 포텐자 그리고 시크릿 등의 레이저가 있는데요. 자 원리는요. 아주 미세한 마이크로 니들 여러 개를 피부에다가 삽입을 하고요. 어, 
그러면 그 니들의 끝이 표피가 아니라 진피층에 위치해 있겠죠 자그 상태에서 고주파 열을 줍니다 자 그러면 열이 표피가 아니라 진피층에만 타겟해서 들어갔기 때문에 이 표피층을 열 손상으로부터 보호할 수가 있었던 겁니다 자 그러니까 피부 표면에 통증도 적고 또 딱지가 안 생겨서 시술 후에 다운타임도 줄일 수가 있었던 거죠 자 모공이 줄어드는 시술 두 번째는요 스킨 부스터 그 중에서도 엑소좀입니다 자 스킨 부스터는 피부 진피층에 영양 성분을 침투시켜서 피부가 좋아지게 하는 시술이죠 자 대표적으로 리쥬란 NCTF 사이토케어 엑소좀 등등의 시술이 있는데요 자 앞서 말씀드렸죠 모공에 도움이 될수 있다 정도의 효과 말고요 모공 축소를 메인 타겟으로 하는 시술을 아셔야 하겠는데요 자 그것은 바로 엑소좀입니다 자 그래서 엑소좀의 별명이 모공 지우개 이기도 하거든요 자 원리는 이렇습니다 모공이 축소가 되려면 피지 분비량이 줄어야 하고 또 피부 탄력이 증가되어야 한다 라고 했는데요 엑소좀은 이 두가지를 다 개선하는 효과가 있어요 그래서 피지 분비가 많아서 항상 왜 트러블 또 턱주변 여드름이 자주 나면서 또 모공도 넓으신 분들의 경우에 이 엑소좀이 많은 도움이 되는데요 어, 엑소좀 성분이 피지 분비량을 줄여주기 때문에 여드름이나 트러블도 진정이 되고요 또 피부 탄력 증가 효과로 모공도 함께 줄여주는 효과가 있습니다 자 그리고 또한 가지 앞서 말씀드린 니들 프락셀과 엑소좀은 함께 하시면 훨씬 더 시너지 효과를 볼수 있는 이 궁합이 좋은 시술인데요 자 프락셀로 피부에 상처를 내서 콜라겐 생성을 자극할 때이 어, 콜라겐은 이 콜라겐 공장인 섬유아세포에서 만들어져요 어, 그런데 섬유아세포가 힘이 없어가지고 피실비실하면 콜라겐을 많이 만들어낼 수가 없겠죠 자 우리가 힘내서 일을 잘하려고 보양식을 먹듯이 이 섬유아세포에게도 영양분을 줘야 힘을 내서 콜라겐을 마구마구 만들 수가 있는 건데요 자 특히 이 ASC 플러스 엑소좀의 경우에는요 어, 엑소좀 성분과 함께 각종 성장인자 그리고 아미노산 등의 영양 성분이 풍부하게 들어있어서 이 섬유화 세포의 콜라겐 생성을 더욱 촉진하고요 이로 인해서 모공 축소에 효과가 더욱 좋습니다 자 모공이 줄어드는 시술 세 번째는요 더모톡신입니다 자 더모톡신 하면 잔주름 펴주는 시술 아닌가요? 라고 하실 수가 있는데요 네 맞습니다 이 더모톡신은 스킨 보톡스라고 하죠 자 보톡스를 묽게 희석해서 피부 표면에 주입을 하는 시술인데요 자 다양한 효과가 있습니다 자 일단 이마 미간 눈가에 생기는 잔주름을 쫙 펴주는 효과는 다들 아실 테고요 또한 가지 효과가 모공을 축소하는 효과인데요 이 더모톡신 역시 모공이 넓어지는 원인 두 가지를 모두 다 개선시킵니다 자 더모톡신을 모공에다가 주사하게 되면요 피지 분비량이 줄어들고요 또 스킨층이 쫙 타이트닝 되는 시술이기 때문에 피부 표면의 탄력 증가로 인해서 모공을 쪼여들게 만드는 효과가 있습니다 자 일반 더모톡신 시술 방법과는 약간 차이가 있어서요 이 모공을 줄이는 목적으로 더모톡신을 할 때에는 나비존과 코 그리고 미간 부위의 모공에 한땀한땀 한땀 아주 섬세하게 시술을 하는데요 자 장점은 앞선 시술들은 시술 횟수가 한 3에서 5회 정도 필요한 데 반해서 이한 번의 시술로도 효과를 볼수 있다는 점 네, 그리고 시술 후에 붉은기나 엠보싱 등의 다운타임이 거의 없어서 일상생활이 바로 가능하다는 점이 장점입니다 네 오늘은요 이 모공을 줄이는 최고의 시술 베스트 3에 대해 알아보았는데요 자 여러분 모공은 피지를 분비하는 우리 몸에 꼭 필요한 기관이기 때문에 모공을 아예 없앨 수는 없습니다 하지만 모공이 늘어지지 않게 최대한 줄여서 개선해 보실 수 있는데요 자 무엇보다 중요한 것은 나의 모공 원인이 무엇인지를 정확하게 진단하고 그에 맞는 관리와 치료를 하시는 것이 중요하겠습니다. 감사합니다.